সকাল বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন আমার আরও একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এই পুরো জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসটা প্রায়ই এখানে স্নোফল হয় কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে কাজে বেরোতে হয় সকলকে কিন্তু আবার যদি পনেরো সেন্টিমিটার বা তার বেশি বড় পড়ার চান্স থাকে তাহলে আগে থেকেই স্নোফল ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় আর স্কুলগুলোও ছুটি দিয়ে দেয় আর এখন আমি যাচ্ছি স্কুলে তবে এই যে ছিটে ফোটা বরফের জন্য এখানে স্কুল ছুটি দেয় না আর এখানে মাইনাস পনেরো ডিগ্রি থেকে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের মধ্য দিয়েও রোজ বাইরে বেরোতে হয় তাই যখনই স্নোফল হয় তখনই মনে হয় যেন প্রচুর স্নোফল হয় আর তাহলেই স্কুলটা ছুটি হয়ে যায় আর স্কুলে যাওয়ার দরকার পড়ে না আর একটা জিনিস আপনাদের বলি যে এখানে যখন স্নোফল হয় তখন চারপাশটা দেখতে ভীষণ সুন্দর দেখায় বরফগুলো যখন টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে এত সুন্দর দেখায় দেখুন এটা হচ্ছে স্প্রিং গার্ডেন তো এই জায়গাটাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে আসলে ক্যামেরায় না ঠিকঠাক ধরা পড়ে না আসলে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করি তো তাই সবটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না এখানে এখন এতটাই ঠান্ডা যে যখন বাইরে বেরোই তখনই এক বস্তা জামা কাপড় পরে বাইরে বেরোতে হয় এখানকার মানুষজনদের আবার সব কিছুই যেন উল্টো অনেককেই দেখি যে এই মারাত্মক ঠান্ডায় শুধুমাত্র সোয়েটার পরেই ঘোরাঘুরি করছে আর এটা হচ্ছে আমার রোজকার সকালবেলার স্কুলে যাওয়ার রাস্তা দুটো সোয়েটার তিনটে টুপি চারটে মোজা সব কিছু পরেও ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে যায় আজ একুশে জানুয়ারি আমাদের বিবাহিত জীবনের দশটি বছর পূর্ণ হলো দেখতে দেখতে দশটা বছর কাটিয়েও ফেললাম একসাথে তাই আজকে বাড়িতে রান্না হয়েছে পোলাও আর মাটন বিকেলে ভেবেছি বাইরে একটু বেরোবো আর খাওয়া দাওয়াটাও বাইরে থেকেই সেরে আসব কিন্তু ওই এক সমস্যা বাইরে যা ঠান্ডা আবার আজকে রবিবার তাই অনেক রেস্টুরেন্ট বন্ধও থাকে তাই আপনি মনের মতো যে রেস্টুরেন্ট পছন্দ করবেন সেটাই যে খোলা পাবেন এমনটা কিন্তু নয় আবার এখানকার ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়েও আপনাদের মনের মতো খাবার পাবেন না কলকাতায় যেমন প্রচুর অপশান কিন্তু এখানে সেরকমটা না খাবার দাবারের ভ্যারাইটি পাওয়া যায় ঠিকই তবে সেগুলো লিমিটেড এই বছর আমার বর আমাকে একটা ওয়াচ গিফট করেছে চলুন আপনাদের দেখায় এই যে এই ওয়াচটা ঘড়ির কালারটা বেশ মিষ্টি আপনাদের আমার এই ঘড়িটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন এখন অনেকটাই সন্ধ্যেবেলা হয়ে এসেছে এবার আমরা বাইরে বেরোবো কিন্তু বেরোতেই ভয় লাগছে বাইরেটাই যা ভীষণ ঠান্ডা যাই হোক এত ঠান্ডার মধ্যেও বাইরে তো খেতে যেতেই হবে কারণ দশ বছরের অ্যানিভার্সারি বলে কথা তো চলুন আমাদের সাথে সামনেই আসছে ফোরথিন ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে আর সেই জন্যই স্টোরগুলোতে চকলেটে পুরো ভর্তি করে রেখেছে দেখুন বিভিন্ন রকমের জিনিস এই লাল গোলাপ আর এই চকলেট বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র আর এই হার্ট শেপের বিভিন্ন রকমের চাবি রিং টেডি সব কিছু যাই হোক মারাত্মক ঠান্ডাকে ভেদ করে আমরা এখন চলে এসেছি খাবার খেতে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ডাউন টাউনে বেসারম বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে যাব কিন্তু এসে দেখি যে ওই রেস্টুরেন্টটা বন্ধ হয়তো রবিবার বলেই বন্ধ তাই অগত্যা পরে পাশেই আড্ডা বলে আর একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানেই খেতে এলাম আর খাওয়ার আগে কতগুলো ছবিও তুললাম চলুন আপনাদের এই রেস্টুরেন্টটা ঘুরিয়ে একটু দেখায় আমাদের কয়েকজন বন্ধু এখানে প্রায়ই খাওয়া দাওয়া করতে আসে তো ওরাই বলেছিল যে রেস্টুরেন্টটা খারাপ না 
তবে এখানে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারটাই বেশি পাওয়া যায় এবার তাহলে একটু খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক ধোসাটা খারাপ নয় ভালোই খেতে যারা হ্যালিফ্যাক্সে আছেন তারা চাইলে একবার খেয়ে দেখতেই পারেন আবার যে ছোলা বাটারেটা নিয়ে এসছিল অভিজিৎ সেটাও ভালোই খেতে ছিল অনেকটা রাত্রি হয়ে গেছে আর সেই রকম ঠান্ডা বাইরে দেখুন এখানে অনেকেই আছে যারা কিভাবে শুধুমাত্র সোয়েটার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনাদের সাথে আর একটা মজার ব্যাপার শেয়ার করি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দেখি যে ঘরের প্রত্যেকটা জানালার এই অবস্থা আর তার সাথে সাথেই এইচআরসি থেকে মেল যে আজকে সমস্ত স্কুল বন্ধ তো কেন এইভাবে এখানে সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেয় প্রায়ই সেটাই আজ আপনাদের দেখাবো এই দেখুন এটা আমাদের বেডরুমের জানালা কি অবস্থা দেখুন হঠাৎ হঠাৎই এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে সকালবেলা এরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় আমাদের এটা হচ্ছে আয়ুষের ঘরের জানালা তো জানালা দিয়ে আপনাদের বাইরেটা দেখায় দেখুন কি অবস্থা হয়েছে বাইরেটার চারিদিকটা পুরো সাদা বরফে ঢেকে গেছে আর তার সাথে সাথে রাস্তা ক্লিয়ার করার কাজও শুরু হয়ে গেছে আর ঘুম থেকে উঠে উঠেই এরকম একটা সকালবেলা দেখতে মন্দ লাগে না এটা ঘরের মধ্য থেকে জানালা দিয়ে বাইরেটা আপনাদের দেখালাম এবার চলুন বাইরে গিয়ে দেখায় আপনাদের চারিদিকের কি অবস্থা আর যেহেতু বাইরে আজ পনেরো সেন্টিমিটার মতো বরফ জমে গেছে তাই স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে কারণ এই বরফের জন্য স্কুল বাসগুলো রাস্তা ক্লিয়ার না থাকার কারণে স্কুলে পৌঁছাতে পারবে না আবার রাস্তা স্লিপারির কারণেও অ্যাক্সিডেন্টও হয়ে যেতে পারে মূলত সেই কারণেই স্কুলগুলো এই সময় বন্ধ হয়ে যায় সকালবেলা ঠিক ছটার সময় এইচআরসি থেকে বাচ্চাদের মেল করে দেওয়া হয় এবার চলুন বাইরেটা আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখায় দেখুন বাইরেটার কি অবস্থা We 
Changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah Changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah
আজ কয়েকটা কাগজপত্র প্রিন্ট আউট করার জন্য আর লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা বই নেওয়ার জন্য এই মাউন্ট সেন্ট ভিনসেন্ট ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম তাই ভাবলাম এই বরফের মধ্যে ইউনিভার্সিটির কি অবস্থা হয়েছে সেটা আপনাদের দেখায় চারিদিকটায় পুরো বরফের পাহাড় জমে গেছে আর এরকম অবস্থায় ফুচকা বানালে কেমন হয় বলুন তো এই ফুচকা বানানোর জন্য যে তেঁতুলটা আমরা এখানে পেয়েছি সেটা আপনাদের একটু দেখায় এই তেঁতুলটা ভীষণ টেস্টি তো এভাবেই আমরা এই মারাত্মক ঠান্ডার মধ্যেই কাটিয়ে চলেছি দিনের পর দিন তাহলে আজকের ভিডিও এটুকুই আবার আপনাদের সাথে কথা হবে পরের একটা ভিডিওতে আপনারা খুব 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 ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সব সময় হাসি খুশিতে থাকবেন